Ya. Y bien, estamos ahora con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Aurelio Padilla, y, perdón, y, <ríe> y con eh, el ingeniero José Oliden, que es director del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Ingeniería, esto dentro de nuestro segmento dedicado del, a la ciencia y la tecnología, la innovación, ciencia y tecnología. Eh, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué buenas tal? Noches, Jaime. Bueno, buenas están noches. trabajando un, no sé si es un invento, un desarrollo muy interesante. Eh, explíquenos, quizás usted, señor sí. rector, nos puede explicar ya. rápidamente en qué, de qué se en, trata. Entre las diferentes líneas de investigación de la universidad están solucionar las, las necesidades urgentes de la sociedad. En esto, en el campo de aparatos cósmicos, estamos realizando una investigación con Corea, y hemos hecho la primera prueba de esta aeronave eh, propulsada con un vuelo controlado y sostenible que consiste en eh, un equipamiento con sensores, con cámaras para captar imágenes y las imágenes que se pueden captar son de alta resolución debido a la altitud que vuela el globo. Y es una aeronave que no tiene, que no está tripulada. No está tripulada. A ver si tenemos imágenes, a ver si podemos empezar a ver. Ajá. Bueno, pero eso parece un poco frágil. Es porque no. Ah. Es este. Es desinflable. Ah, es inflable. Y des... ¿Es un globo aerostático? No. Eh, no. ¿No? no. Es Aerostico, algo similar, claro. pero este es propulsado y el vuelo es controlado. El, el... Si ustedes pueden dirigir el vuelo. Sí, desde por una base. Desde una base ah, sí, de una estación. Ya. Es un globo, realmente es un dirigible, ¿no? Entonces eh, tiene eh, unos motores que son propulsores. Estos ya. propulsores los podemos maniobrar en cualquier eje. Quiere decir hacer que vaya hacia adelante, hacia atrás, que suba, que baje, derecha, izquierda. Entonces ya. podemos un control de este globo. Entonces, la, la, la carga que nosotros hemos puesto, que puede ser cámaras, pueden ser sensores, nos permite dirigirlo hacia un punto específico en cualquier lugar del espacio. ¿no? Pero ¿Esto puede, puede, por ejemplo, atravesar la sierra e ir a la selva? Eh, tiene una determinada área de trabajo que va entre los 200 y 400 metros, con una altura máxima de 1000 metros, ah. pero podríamos eh, llevarlo a determinados lugares especiales para poder captar imágenes de interés. ¿no? Eh, eh, selva sí podría, no, no tendría por qué no, no ir, y tendríamos que hacer pruebas para poder eh, trabajar de repente en algunos lugares de la sierra. Pero todo costa es la primera prueba que estamos realizando ahora en esta integración. ¿Y cuál sería el objetivo? Es decir, ¿qué cosa monitorearía? ¿Qué cosa, para cuál sería su utilidad? La utilidad, bueno, captar imágenes, monitoreo ambiental, el, eh, medir la contaminación del agua, previamente se instalan sensores en el lugar, en el río. Y, y, y al pasar el globo, pues, te capta las imágenes. Entonces ya nosotros procesamos eh, los resultados. Y en cuanto a, cuando decíamos, eh, este, eh, identificar zonas de alto riesgo sísmico, es eh, que toma las vistas y, y nos da el panorama exacto del tipo de construcciones, del, de la congestión, de la falta de lugares de evacuación, cosas así. Por eso eh, identifica esa situación. Y... Eh, monitoreo ambiental, las condiciones climáticas, el aire sobre todo. Ajá. Puede identificar los lugares donde hay concentración de recursos minerales, yeah. geología y otras aplicaciones. Los datos que puede captar este globo eh, van a ser derivados a los centros de investigación de los diferentes ministerios. Yeah. El proyecto está financiado básicamente por Corea, pero nosotros tenemos la contraparte de hacer una parte del proyecto y el día lunes hemos hecho la primera prueba exitosa. Las imágenes que, está, que ha captado el agua son ellas. Uh -huh. Ese es el campo de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde este globo más o menos en un lapso de casi una hora eh, ha captado. Ajá. Y la propulsión está equipada con batería. Y la, la duración de la batería le da la autonomía a qué tiempo puede estar este, orbitando. ¿Y eso cuánto tiempo es? En el caso nuestro, eh, es como es experimental, la batería que se ha cargado es de plomo eh, y le da un tiempo de duración de autonomía de una hora. Una hora. Pero hay otras baterías como el ion litio que le puede dar hasta cuatro horas de autonomía. Ya. Las características del material está diseñado para, este, para la zona de costa y puede ser la selva. En caso de la sierra tendríamos que hacer otro experimento, otro tipo de materiales porque las condiciones de temperatura, presión varían.
Claro. ¿Y, ¿Y en la selva se podría usar eh, para qué, por ejemplo? Por ejemplo, podríamos usar en la parte de determinadas zonas de deforestación. Ya. Eh, en palabras simples, es un globo que del cual tenemos control de todas las direcciones de él. Lo que le pongamos al globo, que esencialmente es una cámara, como es el experimento que tenemos, es una de las tantas cosas que le podemos poner. Una cámara de alta resolución, cámara térmica, cámara infrarroja, etc. Las señales que va a captar la cámara, estas señales pueden ser de diverso tipo. En la selva, por ejemplo, podríamos determinar dónde existen zonas de deforestación. El globo va recorriendo la selva yeah. y tenemos, uy, aquí hay, este, tenemos una zona que no, no debería estar deforestada y está deforestada. ¿Y dónde Causa, hay cocales, por ejemplo? Eh, dependiendo del tipo de cámara, podríamos identificar algunas características del terreno y sí, podríamos determinar eh, vistas aéreas. Aunque los aéreas. cocales están a veces por encima de los mil metros, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí ten, si, ahí, no, si eh, no puede subir encima de los mil metros, eh, no. Es mil metros de altura de donde estemos nosotros, ¿no? Entonces, eh, ah, de eh, donde estemos, claro, claro, ya, sí, ya, ya, es ya, donde ya, estemos, sí. no es este mil, es esto de, 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 del punto ya. donde estamos, nosotros estamos en ese, en ese nivel, entonces... Eh, tendríamos que hacer experimentos ya más precisos para determinar cuál es ya el volumen que necesitamos de, de, de este globo para poder tomar esas imágenes en determinadas zonas. Eh, cauce de los ríos, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, en una zona que se inundó, mandamos el globo y determinamos efectivamente cuál es el daño causado en esta zona para así mandar una ayuda determinada. El rector mencionaba una parte importante que es la parte de sismos. ¿no? En la parte de prevención tenemos primero evaluar las zonas que están muy concentradas, zonas de construcciones precarias, hacer una evaluación catastral de todo el ambiente territorial. Pero Uno. eso, por ejemplo, no se puede hacer sencillamente con Google Earth. Eh, lo que pasa es que la imagen de Google Earth, a pesar de que nosotros la podemos ver muy, muy, muy este, nítida o de repente podemos captar una imagen bastante precisa, no nos muestra eh, señales que son sí, de interés. De por ejemplo, en espectros, en los espectros que nosotros necesitamos para hacer un análisis de ingeniería preciso, uh -huh. las señales de Google Earth no los dan. ¿no? Uh -huh. eh, son referenciales, no son muy, este, claro. de repente vistosamente son muy bonitas y podemos decir acá está mi casa. ¿no? Sí. Pero de punto de vista de ingeniería necesitamos mucha más información que claro no está en Google Earth, ¿no? Ajá. Esa información es la que nosotros podemos captar con las cámaras que podamos poner, porque nosotros tenemos el dominio completo de la tecnología de poner ahí, por ejemplo, una cámara multiespectral, una cámara térmica, una cámara infrarroja, una cámara visible en diferentes, este, en diferentes, en, en diferentes eh, calidades de imagen, y esa información la podemos nosotros procesar también a nuestro antojo. Quiere decir, utilizar la data para captar para captar información que sea relevante para nosotros. ¿no? Esa es la importancia de este experimento. Esa información la podemos captar uh -huh. y podemos procesar y determinar para quiénes serían los usuarios potenciales. Eh, esta evaluación de, de daños, como les había comentado, es importante antes y después. ¿no? Eh, pequeñito nomás para decir... Eh, después de ocurrido un evento, eh, un desastre natural, podemos enviar el globo y determinar efectivamente el daño causado Ajá. para así mandar la ayuda precisa. Claro, ¿no? de para acuerdo. Este. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero los felicito <risa> realmente por, por este, este este experimento, este avance, ¿no? Es interesante que una universidad como la Universidad Nacional de Ingeniería esté abocada a estas labores de investigación. Y tenemos un proyecto mucho mayor de los satélites y ya estamos próximos a lanzarlos. ¿Ah, sí? ¿Satélites? Sí, satélites. Hemos diseñado, construido satélites para lanzar al espacio. Ah, y eso bien. ya hemos aprovechado los convenios, las alianzas que tenemos con las universidades de Rusia, para que de Roscosmos, como es la NASA, eh, esté, esté en la programación estudiantil sin mayor costo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, veo una serie de otros proyectos que tienen. Ese robot de Curiosity que ha llegado a Marte, Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos... No me diría que ustedes lo han hecho. No, tenemos un robot chiquito de ese, es el rover, ¿no? Ah, sí, el rover. El, el rover, rover sí. que ah, ¿sí? he utilizado. Sí, sí, acá sí. lo hemos construido en la UNI también. Ah, a medida de experimento ah, sí, sí. lo hemos realizado, ¿no? Sí. Obviamente con los materiales no sofisticados como para ir al espacio, pero sí. a medida de modelo y experimento... El modelo claro. rover es un modelo muy utilizado de hace muchos años en la construcción, en la exploración. Ya. Y hemos, nosotros modelamos con ese tipo de robots en las carreras pues, de ingeniería dentro de la universidad, ¿no? sí. especialmente mecatrónica, electrónica y mecánica. Ya. Ahora, ¿ustedes tienen contacto con la empresa privada para el desarrollo de investigaciones de esta naturaleza? En, ¿O no, de proyectos? Eh, no, es, es para transferir, transferir tecnología, sí, con IDA, con CITEC, los ministerios, ah, por ahí sí. Ya. Pero la no, empresa no, privada casi no hay, sí, no, no hay contacto. Ese es uno de los problemas que hay en nuestro país. Sí. No hay un sistema integrado. Bien, muchísimas gracias a, bien, y felicitaciones bien, nuevamente bien. al rector, el señor Padilla, Alberto Aurelio Padilla, el rector de la UNI, y al ingeniero José Oliden. Vamos a una pausa y regresamos.